So, hi, Dean. I'm Poom Narendi. I'm CEO at Red Upper Bridge. I'm proud of MBBS Consulting Services. I'm a professional education consultant and career counselor. So, today's topic is a uh, uh, question and session, session 6. This session is uh, only Crimea Federal Medical University. Which is the total almost all, almost all of 10 to 12 or 15 questions. So, the questions are the same. Question and session lo, matto clarity ka prati question almost all a number of questions are there. What about entrance exam? What is the first year uh, Russian language allowed on the processing charges in the after semester type exams are like about the recurrent madri crack on craft exams on the total budget and both on the hostel accommodation allowed on the parents throughout uh, visa charges and both on the uh, mirror that is one daru taravata in the hospital tie ups in the uh, student to faculty ratio in the hospital any beds on the any hospitals on the taravata uh, so next exam ela taravata next exam coaching ela untundi taravata sariki medical fees options enta akkad chadivin taravata taravata sariki uh, clinical exposure evidanga untundi taravata sariki uh, parents allow chestara uh, taravata sariki inka next exam yani almost all, how to pay the tuition fee ela ela pay cheyali akkad security ela untundi and security ela untundi taravata asalu so, aa uh, exams fail ayithe em chestaru in attempts is that expel yes that are like the allowance on the what is what another to another so so today's session what the most are okay a question on our system premier federal medical university so premier federal medical university all about today we'll discuss about all these things okay almost all these are questions and making the e questions car on the heroes will discuss as a question so in the even a further question so then just contact below our sub numbers uh you can freely ask them just send me a list of the questions i will tomorrow i will explain the remaining question and sessions i will conduct daily tomorrow onwards i will conduct daily every day i will conduct such question and sessions not only the uh Crimea federal medical university and remaining five university we are officially authorized uh consultant uh professional consultant from ap and telangana students uh from top most medical universities in russia like Crimea federal Otundi, forest and and Pirago russian national research medical university Otundi. these are the top most of people these are the top most federal research medical universities in russia we are officially dealing with so we have any direct university admissions we have any queries any queries just contact below our sub numbers okay and before going to that question and sessions so uh, you know, admissions research is for just better concern in the country Russian education system where under Russian uh, economic processes where in the country is a dollar to country government uh, one by one one by one process such as one day so property just a uh, passport visa on the side for the one by one one by in the country these are all our uh, Russia on the topmost medical university uh, federal universities research medical universities so uh, chala chala rules regulations of the government man chala jayar to yale in the country so these are the topmost research medical university so world ranking universities and Japan got the Sputnik wave vaccination creates just universities so Nobel Prize award you know universities so also on the Kavali books prepared yes sir a top library is on the number of attached hospitals of inside the campus so company man of any facilities provide just the rules regulations for the Clear, uh, correct contact of a team so simple one by one one best of clear just put a lot so it's a very simple job or matter so government Russia on almost all year was still on to the remaining all university process the same okay Russia over and the remaining in the further guy a country's good to be called information cavalry and further guy and university discussions there and in kaiman of other information government just contact below our sub numbers you have free of some of them are some numbers okay okay and uh, so you have a seat and seat results is for and one process start change sir 150 to 450 which number so 150 to 450 which number happy seat results is for and if uh, admission confirmation is for the entrance exam skype it not an entrance exam and skype it is one time but the university is for the russia the top most medical university senate it is a very 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 simple totally based on biology and chemistry there's no physics biology and chemistry was like basics man ip based on thing there's no neat exam just for multi-purpose five to ten minutes only five minutes biology five minutes chemistry that's it it's a very simple job it's a uh, syllabus code a very very one ip syllabus something so need syllabus code got ip syllabus basic something is a hundred percent first percentage is there that's not total but after that with a point of on the time investors are sorry both on the so committed uh over neglect check on the neglect check on the simple guy the hundred percent success rate on the there is no doubt at all okay Kabati ever and sit is a chess corner put it he exams wouldn't she eat good chain by but as no say a question soon language would promote the next chance no he was tell out to know almost all all nine all universities are same like a federal law research on any process he was taken out the new process almost all content okay 
సో ఓకే ఎవరైనా సీట్ రిజర్వ్ చేసుకోవాలని చేసి పెట్టుకోండి డోంట్ డిలే దట్ ఎందుకంటే ప్రొసీజర్స్ లాంగ్గా ఉంటాయి కాబట్టి హ్యాపీగా చేసి పెట్టుకోండి మళ్ళీ ఫర్దర్గా రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ అవుతుంది అని టైం ఉండదు టైం లేనప్పుడు ఏదైతే మంచి మంచి యూనివర్సిటీ వెళ్ళిపోయాయి అనుకోండి ఫర్దర్గా చాలా ఫైనాన్షియల్లీ ఎక్కువ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది తర్వాత లేదంటే ఇక్కడ లేకపోతే వేరే కంట్రీస్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది సో కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఫర్దర్గా చాలా చాలా జాగ్రత్తగా అన్ని చాలా చాలా జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోండి మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు జస్ట్ ఫ్రీగా రాసుకుంది వాట్సాప్ నెంబర్స్ ఓకే సో ఓకే టాపిక్లోకి వెళ్దామండి సో క్వశ్చన్ అండ్ ఆసోసియేషన్లో సెషన్ సిక్స్ సో సిఎఫ్ఏ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఓన్లీ క్రీమే ఫెడరల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ రిమైనింగ్ ఆల్ యూనివర్సిటీస్ అన్నీ ఇంతే ఉంటాయి ఓకే ఇంకా కొంచెం మైనర్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఈ యూనివర్సిటీకి ఓకే ఫస్ట్ వచ్చేసరికి సో ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంటుంది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ సిలబస్ ఏంటి పాస్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది ఆ ఎగ్జామ్ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎంట్ర స్కైప్ ఇంటర్వ్యూ స్కైప్ ఇంటర్వ్యూ కూడా మల్టిపుల్ చాయిస్ ఆప్షన్స్ సార్ అది ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ సో ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అనేది సార్ వేరే 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 సింపుల్ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ జస్ట్ స్కైప్ ఇంటర్వ్యూ ఓన్లీ బయాలజీ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఆన్ బేసిక్స్ అంతే ఆల్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ జస్ట్ బేసిక్స్ మల్టిపుల్ చాయిస్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సో రాయడాలు ఉండవు ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కూడా అడిగారు చెప్తాను సో ఇది మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్కి రష్యన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్కి ఇట్స్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ అనమాట సో మనము చాలా రాస్తాం చూసారు ఎలా అంటే పారా పారాగ్రాఫ్స్ పేజెస్ పేజెస్ రాస్తాం కదా అలా ఏమీ ఉండదు సో ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ సబ్జెక్ట్ ఎంత పాయింట్ టు పాయింట్ ఓన్లీ పాయింట్ టు పాయింట్ అంతే పాయింట్ టు పాయింట్ ఈవెన్ మనకు ఒక సెమిస్టర్ కూడా ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో సెమిస్టర్ కూడా ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ని క్లియర్ చేస్తారు అంటే వెరీ మై మన సబ్జెక్ట్ ఎంతవరకు ఉందని గ్రౌండ్స్ వెరిఫికేషన్ అంతే సార్ మనం దానికి ఓ రాయాల్సిన అవసరం లేదు దస్తావేజ్ దస్తావేజ్ రావాల్సిన పెద్ద పెద్ద డయాగ్రామ్స్ దాన్ని స్కెచ్చెస్ ఆడాల్సిన అవసరం లేదు వాట్ ఈస్ వాట్ దట్స్ ఇట్ దట్ ఈస్ ద టోటల్ అనమాట సో కాబట్టి వ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్ ఎందుకంటే రీసెర్చ్ మెడికల్ యూనివర్స్ ఫెడరల్ యూనివర్సిటీస్లో సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ నేర్పిస్తారు సో కాబట్టి సబ్జెక్ట్ అంతా క్వశ్చన్స్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ రాసేసి దానికి త్రీ అవర్స్ టైం ఇచ్చేసి అలా ఏమి ఉండదు సింపుల్గా ఫైవ్ మినిట్స్ టు ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ క్లారిటీ ఇచ్చేస్తారు సెమిస్టర్ మొత్తం వాట్ ఇస్ వాట్ వాట్ ఇస్ వాట్ వాట్ ఇస్ వాట్ అని ఎందుకంటే ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ పాయింట్ టు పాయింట్ అంతే దెర్ ఇస్ నో డయాగ్రామ్ దెర్ ఇస్ నో అదర్ అదర్ అన్నెసరీ యాక్టివిటీస్ అనమాట సో ఇలా మళ్ళా ఉండదు ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ పాయింట్ టు పాయింట్ సో ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ది ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ నేను ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చెప్తాను రేపు ఎంబీబీఎస్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ సో ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అంటే దానికి సపరేట్ సిలబస్ ఇస్తారు గ్రౌండ్ చేస్తారు సిలబస్ సో బయాలజీ లేదు ఈ సిలబస్ కెమిస్ట్రీ లేదు సిలబస్ ఫిజిక్స్ అనేది ఉండదు ఈవెన్ ఎంబీబీఎస్లో ఉండదు ఇక్కడ ఉండదు ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ అయితే వెరీ సింపుల్ సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాస్ పర్సెంటేజ్ గ్యారంటీ జస్ట్ ఒక ఫైవ్ ఒక ఫైవ్ ఫైవ్ డేస్ దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలిగితే ఎందుకంటే రివిజన్ చేసుకోవడానికి ఇంతకుముందు బయాలజీ అది ఉంటాం ఇంతకుముందు కెమిస్ట్రీ చదువు ఉంటాం కాబట్టి ఫిజిక్స్ ఉండదు సో దాని మీద జస్ట్ బయాలజీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సింపుల్ కెమిస్ట్రీ మనం కొంచెం ఇబ్బంది పడతారు కాబట్టి సో కొంచెం ఒక టూ త్రీ అవర్ టూ త్రీ డేస్ దాని మీద కూర్చుంటే మన ఐపీ సిలబస్ రివిజన్ చేయడమే దట్స్ ఇట్ అంతకు మించి ఏమి ఉండదు దానికి సంబంధించి మనం కూడా ప్రిపరేషన్ ఇస్తాం నీట్గా ఓకే అందుకని చెప్తున్నాను ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జామ్ బట్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే కష్టమైంది ఏది అంతే కదా సో పాస్ అంటారా ఇమీడియట్గా మీకు అక్కడే చెప్పేస్తారు మల్టిపుల్ చాయిస్ ఆప్షన్స్ కాబట్టి టప్ టప్ అయిపోతుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అని కాదు కానీ అన్నీ చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి సార్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మనం లాస్ట్ ఇయర్ వస్తారికి నైంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు నైంటీ నైంటీ వన్ ఏదో ఒక బయాలజీ అయితే అన్నీ చెప్పేస్తారు కెమిస్ట్రీ అయితే ఏదో ఒకటి కొన్ని ఈక్వేషన్స్ ఒకటి రెండు అలా ఉంటుంది తప్పితే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వెరీ 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 సింపుల్ దర్ ఇస్ నాట్ డౌట్ ఎట్ ఆ ఓకే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాస్ పర్సెంట్ ఇస్ గ్యారంటీ బట్ కాకపోతే కొంచెం ప్రిపరేషన్ తీసుకోండి నేను చెప్తాను ఏ విధంగా ప్రిపరేషన్ తీసుకోవాలంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్ సక్సెస్ నో ప్రాబ్లం ఏంట ఓకే మల్టిపుల్ చాయిస్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సిలబస్ అనేది మనకి ఫిజిక్స్ ఏంటి బయాలజీ ఏంటి అనేది మనకు సిలబస్ ఇస్తారు అది ఒక సిలబస్ టెస్ట్ గ్రౌండ్ చేసుకుంటే నాకు ఐపీ సిలబస్ తెలుసు నో ప్రాబ్లం ఏంట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్రాక్ చేయొచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట
ఓకే సిక్స్ ఇయర్స్ ఆల్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ యూఎస్ఏ తీసుకున్నా యూకే తీసుకున్నా కెనడా తీసుకున్నా ఆస్ట్రేలియా తీసుకున్న ఇజ్రాయి ఆల్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో సిక్స్ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్ మన ఇండియాలో కూడా ప్రపోజ్ చేస్తున్నారు ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్కి సో కాబట్టి సేమ్ అంటే ఇంకో విషయం అంటే నేను నా ఒక యుక్రెయిన్ గురించి చెప్పాను కదా క్రాక్ వన్ క్రాక్ ఎగ్జామ్స్ అంటే థర్డ్ ఇయర్ తర్వాత ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఇన్ ఎడిషన్ టు సెమిస్టర్ టైప్ ఎగ్జామ్స్ టూ అటెంప్స్ ఇస్తారు లేదా ఎక్స్పెల్ చేస్తారు దాని తర్వాత సిక్స్త్ ఇయర్లో ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది క్రాక్ టూ అని అది వన్ టైం వన్ అటెంప్ ఇస్తారు ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ అదే ఇయర్ చదవాలి అప్పుడు ఇంకో పేమెంట్ చేసుకోవాలి అని చెప్పాను కదా రష్యాలో అలాంటి సిస్టమ్ ఏమీ లేదు సేమ్ లైక్ దట్ ఇండియా ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఫస్ట్ సెకండ్ సెమిస్టర్ సెకండ్ థర్డ్ సెమిస్టర్ థర్డ్ ఇయర్ వైజ్గా మీకు సెమిస్టర్ వైజ్గా ఏదైనా ఇంకోటి సెమిస్టర్ వైజ్ ఉంటాయి ఏదైనా బ్యాక్ లాక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి దానికి టైం ఇస్తారు ఆ టైంలో మనం క్లియర్ చేసుకోవాలి దానికి త్రీ అటెంప్స్ టూ అటెంప్స్ ఇస్తారు రీబుక్స్ ఇస్తారు సో అక్కడ సిస్టమే వేరు సార్ అసలు ఏంటంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెమిస్టర్ని డివైడ్ చేస్తారు అనమాట ఒక ట్వంటీ టూ ట్వంటీ టూ థర్టీ పర్స్ ఈచ్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్ని సో డివైడ్ చేసేసి ఆ క్వశ్చన్ ఆ పార్ట్ ఆ క్వశ్చన్ మీద ఒక్కొక్క క్లాస్ అటెంప్ట్ చేస్తారు ఒక్కొక్క క్లాస్కి ఒక్కొక్క రీవర్క్ అంటారు అంటే ప్రతి క్లాస్ అటెండ్ అవ్వాలి ప్రతి క్లాస్ అటెండ్ అయితే దాని ఆ క్లాస్ మీద మళ్ళీ ఎగ్జామ్స్ అంటే ఎగ్జామ్స్ మీన్స్ ఓన్లీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంటుంది అంటే సబ్జెక్ట్ పాయింట్ టు పాయింట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ పాయింట్ టు పాయింట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ సో కాబట్టి ఆ ఏ రోజు ఆ రోజు ఏ రోజు ఆ రోజు క్వశ్చన్స్ ఏ రోజు ఆ రోజు ఆన్సర్స్ ఆ రోజు ఆ రోజు క్లాస్ వర్క్ ఆ రోజు ఆ రోజు మ్యాథ్స్ అలా మొత్తం కంబైన్ చేసి సెమిస్టర్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్స్ కంబైన్ చేస్తారు ఆ స్కోర్ అంతా అలా ప్రతి క్లాస్ని సో క్లాస్ రీవర్క్స్ ఉంటాయి సెమిస్టర్ టైప్స్ సెమిస్టర్ సెమిస్టర్ ఎక్కడ రీవర్క్స్ ఉండవు ఓన్లీ క్లాస్ రీవర్క్స్ ఉంటాయి అంతే ఎందుకంటే ఈ క్లాసెస్ అన్ని కలిపి ఒక ఎగ్జామ్ మాత్రమే కండక్ట్ చేస్తారు సో ఈ క్లాస్ మార్క్స్ అన్ని కన్సల్ట్ చేసి సెమిస్టర్లో ఎగ్జామ్స్ ఇస్తారు ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ ఇస్తారు అనమాట ఇట్స్ అ వెరీ చాలా చాలా ఇంత ఎందుకంటే మనోళ్ళు ఏంటంటే ఓ బుక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన విపరీతంగా దాన్ని బట్టి కొట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు సబ్జెక్ట్ టు సబ్జెక్ట్ పాయింట్ టు పాయింట్ ఓన్లీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ అవర్స్ సబ్జెక్ట్ ఉందనుకోండి బా లేకపోతే తర్వాత ఎనాటమీ ఆ ఎనాటమీ మీద వస్తారు ఇంకా టెన్ అవర్స్ మీద దాన్ని లెవెన్ లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ క్లాసెస్ కండక్ట్ చేసి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ దాని మీద వస్తారికి ఒక ఎగ్జామ్ రీవర్క్ 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 అంటే ఆ క్లాస్ మీద ఎగ్జామ్స్ సో ఎగ్జామ్ పాస్ అయితే పాస్ అయినట్టు అలా సెషన్ మొత్తం వస్తారికి మొత్తం పాస్ ఆ సెషన్ మొత్తం వస్తే మార్క్స్ కంబైన్ చేసేసి అప్పుడు సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ ఇస్తారు సో కాబట్టి ప్రతి క్లాస్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట అక్కడ ప్రతి క్లాస్కి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ మీన్స్ ఓన్లీ ఫైవ్ మినిట్స్ పాయింట్ టు పాయింట్ అందుకని సబ్జెక్ట్ అనేది అక్కడ ఎందుకంటే అందుకని క్లీన్ క్లీ ఎక్స్పోజర్ సబ్జెక్ట్ అక్కడ హైయెస్ట్ ఎమ్స్ పాస్ పర్సెంటేజెస్ స్పుత్నిక్ వ్యాక్సినేషన్ పార్టిసిపేట్ ఇలా టాప్ టాప్ రీసెర్చ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ మైక్రో ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి మైక్రో మైక్రో ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట ఓన్లీ సబ్జెక్ట్ పాయింట్ టు పాయింట్ పాయింట్ ఆ రోజు క్లాస్కి ఆ రోజు మార్క్స్ సో ఇస్ చాలా మనోళ్ళు ఏంటంటే మనోళ్ళు ఇక్కడ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ పారా వైజ్ పారా సో పారా పారా బట్టి కొట్టేసి లేదా యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా ప్రజెంట్ చేయడం కాదు అక్కడ ఓన్లీ పాయింట్ టు పాయింట్ సబ్జెక్ట్ టు సబ్జెక్ట్ చాలా 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 ఎంజాయ్ చేస్తారు అనమాట సబ్జెక్ట్ని వెరీ సింపుల్ అక్కడ అంతా రెండో ఓల్ అది ఓల్డెస్ట్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ క్రీమే ఫెడరల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఓల్డెస్ట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ కాబట్టి సో ప్రొఫెసర్స్ కూడా చాలా చాలా టాప్ ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు సో ఎక్సలెంట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డైజ్డ్ ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు కదా స్టాండర్డ్స్ ఉన్న ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు చాలా జాగ్రత్త మంచి యూనివర్సిటీ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఎగ్జామ్స్ వచ్చేసరికి డైలీ అయితే క్లాసెస్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది బంకు కొట్టడాలంటు ఉండవు ఏ రోజు ఆ రోజు క్లాసెస్ ఉంటాయి ఏ రోజు ఆ రోజు ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎగ్జామ్స్ మీన్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ జస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్షన్ దట్ ఇస్ అ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జామినేషన్స్ సబ్జెక్ట్ కూడా చాలా బాగా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడానికి ఎక్కువ టైం ఉంటుంది మనం ఓన్లీ ఆ సబ్ థీరీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం అనుకోండి థీరీ 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 అని థీరీ మీద కాకుండా అంటే ఆ రాయడాల మీద ఈజులు వాజులు ఆ ఈ రాయడాలు ఆ టైం అంటే వేస్ట్ ప్రాసెస్ వేస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఏముంది పాయింట్ టు పాయింట్ సబ్జెక్ట్ సార్ దట్ ఇస్ అ సెమిస్టర్ టైమ్స్ ఇట్స్ అ వెరీ సెమిస్టర్ టైప్ 
లైక్ ఫిలిపీన్స్ కానీ కిరిగిస్తాన్ కానీ కొన్ని కొన్ని కంట్రీస్ ఉన్నాయి వాళ్ళంతా వాళ్ళే మేనేజ్మెంట్స్ వాళ్ళే క్లాసులు వాళ్ళే లెక్చరర్స్ వాళ్ళే ఫుడ్ ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ మేనేజ్మెంట్ అక్కడ వాళ్ళ కంట్రీ ఆ యూనివర్సిటీ ఆ కంట్రీలో ఉంటుంది తప్పితే ఎవ్రీథింగ్ హాస్టల్స్ ఫుడ్ క్లాసులు లెక్చర్స్ వార్డెన్స్ అందరూ వాళ్ళే ఉంటారు అలాంటప్పుడు మన ఇంటర్నేషనల్ కాలేజెస్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డైజ్డ్ మెడికల్ కాలేజెస్ అంటే మనకు ఆ ప్రొఫెసర్స్ అనేది ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డైజ్డ్ ప్రొఫెసర్స్ ఉండాలి ఇంకా మనకి ఏంటంటే ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఉండాలి ఇది బెటర్గా సో అలానే మన వాళ్ళే లెక్చర్స్ మన వాళ్ళే ప్రొఫెసర్స్ మన వాళ్ళే అన్ని 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 మన వాళ్ళు ఇంకా వేరే కంట్రీ వాళ్ళు అక్కడ గడిపించరు దెర్ ఇస్ నో ఇంటర్నే ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ మనం ఎప్పుడో వెళ్ళే తృప్తి కూడా ఉండదు అనమాట ఎప్పుడో అంటే మనం కొంచెం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కదా మా అబ్బాయి ఫారెన్లో చదువుతున్నాడు అంటే సో చెప్పుకోవడానికి కూడా ఉండాలి కాబట్టి అలా చిన్న చిన్న కంట్రీస్కి వెళ్తే వాళ్ళే సొంతగా వాళ్ళే అన్నీ వాళ్ళే చేస్తారు ఇంకా కాలేజీలు వాళ్ళే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ వాళ్ళే వాళ్ళే డ్యూరేషన్ ఫిక్స్ చేస్తారు అన్నీ ఉంటుంది సో కాబట్టి వెళ్ళే ముందు మంచి కాలేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి రష్యన్ లాంగ్వేజ్ అంటారా సార్ ఏ కంట్రీ లైన్ ఉండేదే ఎందుకంటే బేసిక్ డే టు డే నీడ్స్ తెచ్చుకోవాలి కదా ఇప్పుడు రష్యా ఉంది అనుకోండి అందరూ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి లేదు కదా ఇప్పుడు మన సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీ వెళ్ళాము అనుకోండి మనకి ఢిల్లీ ఎయిమ్స్లో సీట్ వచ్చింది మనం హాస్పిటల్ కాలేజీకి వెళ్ళాము సెవెన్ ట్వంటీ అవుట్ ఆఫ్ సెవెన్ టెన్ వచ్చినాయి ఢిల్లీ ఎయిమ్స్లో సీట్ వచ్చింది మనం ఏం చేయాలి మరి ఏదైనా క్రాస్ రేస్కి వెళ్ళాలంటే బేసిక్ హిందీ వస్తే కదా మనం బయటకు లేదన్న మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ తీర్చుకోవడం సేమ్ లైక్ దట్ అంతే రష్యన్ లాంగ్వేజ్ అదే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది వెరీ అది ఏబిసిడి అలా అనిపిస్తారు సార్ ఫస్ట్ ఇయర్లో జస్ట్ బేసిక్ వాట్ ఇస్ వాట్ అంతే తప్పితే దానికి ఓ దాన్ని హండ్రెడ్ ఎందుకంటే ఇది నా నాన్ టు నాన్ సబ్జెక్ట్ అనమాట ఎంబీబీఎస్లో ఇంక్లూడ్ సబ్జెక్ట్ కాదు ఇది ఇది సపరేట్ సబ్జెక్ట్ అనమాట ఇట్స్ నాట్ ఇంక్లూడింగ్ ఎంబీబీఎస్ సబ్జెక్ట్ అనమాట ఇది సపరేట్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి దీనికి దానికి ఎంబీబీఎస్ సంబంధం ఉండదు అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇది రాకపోతే మొత్తం తీసేస్తారు అలా అసలు అలా ఏమి ఉండదు రష్యన్ లాంగ్వేజ్ రాకపోతే అసలు బయట నుంచి అలా ఏమీ ఉండదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరూ పాస్ అవుతారు చెప్పాను కదా కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఈవెన్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ కూడా వెరీ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జామ్ వెరీ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జామ్ నేను సిలబస్ పంపిస్తాను చూడండి వాట్సాప్ చేయండి సిలబస్ పంపిస్తాను ఇట్స్ వెరీ బేసిక్స్ బేసిక్స్ అనమాట హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాస్ అవుతారు అలానే రష్యన్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఏంటంటే బేసిక్స్ ఏబిసిడిలో ఐ ఇల్ నేర్పిస్తారు అంతే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో సో ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జామ్ దాని గురించి భయపడదు ఎందుకంటే మనం టాప్ టాప్ కాలేజ్కి వెళ్తున్నప్పుడు చిన్న చిన్న విషయాలు మనం పట్టించుకోకూడదు అండ్ బేసిక్ నీడ్స్ మనం అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీ వెళ్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడు ఏదైనా సినిమా తీయడం లేదా ఇంకోటి కూడా క్రాస్ రేసుకో లేదా కూడా బయటకు వెళ్తాం కదా వెళ్ళినప్పుడు మినిమం కొంచెం కమ్యూనికేషన్ ఏం లైక్ దట్ అంతే సార్ నన్ను గమించి ఏం లేదు దాంట్లో పాస్ చేయడాలు ఫెయిల్ చేయడాలు ఇంకోటి ఇంకోటి ఉంటుంది బేసిక్ మనం కొంచెం నేర్చుకుంటే ది బెటర్గా పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది రెమైన సిక్స్ ఇయర్స్ అక్కడ ఉండాలి కాబట్టి అండ్ హౌ టు ఫే ద ట్యూషన్ ఫీ ట్యూషన్ ఫీజ్ ఆర్ డైరెక్ట్ టు పే ద యూనివర్సిటీ ఫీజు అనమాట యూనివర్సిటీ సంబంధించి కాలేజ్ ఫీజు డైరెక్ట్ మీరు యూనివర్సిటీకి టూ టైమ్స్గా పే చేసుకోవచ్చు సెమిస్టర్ ఈచ్ సెమిస్టర్కి పే చేసుకోవచ్చు ట్యూషన్ ఫీజు వరకు హాస్టల్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మీరు జాయిన్ అవుతున్నారు హాస్టల్ మాత్రం వన్ ఇయర్కి పే చేయాలి అది నైన్ థౌసండ్ నుంచి సిక్స్టీ థౌసండ్ వరకు మీకు ఏది కావాలంటే ఫస్ట్ పే చేయాలి ట్యూషన్ ఫీజు వచ్చేసరికి టూ ఇన్స్టాల్మెంట్లో పే చేసుకోవచ్చు సెమిస్టర్ టైపు ఒక సెమిస్టర్కి ముందు ఒక సెమిస్టర్ తర్వాత సో ఇయర్లీ టూ టైమ్స్ పే చేసుకోవచ్చు సెక్యూరిటీ అంటారా రష్యాలో సెక్యూరిటీ గురించి మీరు అసలు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు హండ్రెడ్ ఈజ్ అ వెరీ వెల్ సెక్యూర్డ్ కంట్రీ అనమాట వెరీ వెరీ వెల్ సెక్యూర్డ్ కంట్రీ సో వెరీ డీసెంట్గా ఉంటారు వెరీ వెరీ రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫాలో అవుతారు సో అన్ని ఇన్సైడ్ క్యాంపస్ అసలు కానీ అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ ఎలాంటి సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్ అనేది లేదు ఓకే దాని గురించి అసలు రష్యాలో మీరు సెక్యూరిటీ గురించి అడగద్దు ఎందుకంటే ఇది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కంట్రీ వెరీ డిసిప్లైన్ కంట్రీ వెరీ వెల్ డెవలప్డ్ కంట్రీ సో డెవలప్డ్ కంట్రీ అంటేనే మనకి ఎడ్యుకేషన్ బాగా డెవలప్ అయి ఉంటుంది సెక్యూరిటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డెవలప్ అయి ఉంటుంది ఆ రెండు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎడ్యుకేషన్ సెక్యూరిటీ ఉంటే దట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డెవలప్ అవుతుంది అంతే ఆటోమేటిక్గా డెవలప్ అవుతుంది దట్ ఈస్ అ మీనింగ్ ఆఫ్ డెవలప్డ్ కంట్రీ సెక్యూరిటీ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఆ రెండు డెవలప్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్
మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నెక్స్ట్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఎందుకు అంటే యుఎస్ఏ యూకే కెనడా ఆస్ట్రేలియా జస్ట్ పేరుకు చెప్పుకోవడానికి మాత్రమే బాగుంటాయి రియాలిటీలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కష్టము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఎస్ ఎమ్మెల్యే పాస్ పర్సెంటేజ్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఓన్లీ ఫోర్ పర్సెంట్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఏ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ అయినా ఈ ఫిలిపీన్స్ కిరిగిస్తాన్ యుక్రెయిన్ జార్జియాలో వన్ పర్సెంట్ కూడా యుఎస్ ఎమ్మెల్యే క్రాక్ చేయలేరు చేయలేరు కూడా ఎందుకు అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ అనేది ఎంబీబీఎస్ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో ఎంబీబీఎస్ సబ్జెక్ట్ ఎలా క్రాక్ చేస్తారు సెకండ్ ఇయర్ నుంచి ఎంబీబీఎస్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మనం యూఎస్ ఎమ్మెల్యే స్టెప్ వన్స్ రాసుకోవాలి లేదా ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత రాసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఎస్ ఎమ్మెల్యే ఒకసారి ఫెయిల్ అయితే స్టెప్ వన్ కోచింగ్ తీసుకున్న తర్వాత ఫెయిల్ అయితే ఎయిట్ ఇయర్స్ లాగింగ్ ఎనిమిది సంవత్సరాలు రాయనివ్వరు తొమ్మిదో సంవత్సరాలు రాసుకోవాలి నైన్ నైన్త్ ఇయర్లో మళ్ళీ రాసుకోవాలి సో ఇవన్నీ ఏంటంటే జస్ట్ మనకు చెప్పడానికి ఓ మనకి బాగుంటుంది చూడడానికి అంతే తప్పితే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్కు మించిన ఎగ్జామ్ లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు సో కాబట్టి నేను అందుకే నేను నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ అని చెప్తున్నాను సో కాబట్టి మనం యుఎస్ఏ యూకే కెనడా ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ నేను స్లిప్ ఆలోచించద్దు ఊరికే చెప్పడానికి మాత్రం బాగుంటాయి అవి రియాలిటీలో ఎందుకంటే మీరు ఒకసారి చెక్ చేయండి పాస్ పర్సన్ ఆర్ వెరీ 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 లో ఫోర్ పర్సెంట్ ఓన్లీ ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే అర్థం చేసుకోండి ఈస్ట్ ఈ ఎవరు ఇది కూడా ఎవరు క్రాక్ చేస్తారు అంటే ఆల్మోస్ట్ అయ్యేసరికి ఇండియన్స్ కానీ ఆ కంట్రీస్లో ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేసి అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేస్తూ మెడికల్ పీజీ ఆప్షన్ మెడికల్ పీజీ డాక్టర్స్ దీనికి ట్రై చేస్తారు వస్తే వచ్చినట్టు లేదు లేదా లేకపోతే లేదన్నట్టు కావాలంటే మీ పక్కన ఎవరైనా డాక్టర్స్ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్స్ ఉంటే అడగండి మీకు ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది ఓకేనండి యుఎస్ ఎమ్మెల్యే యూకే కెనడా జస్ట్ ఏంటంటే మన వాళ్ళు చెప్పడానికి బాగా చెప్తారు బట్ అది రియాలిటీలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చాలా 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 కష్టం దట్స్ ఇట్ సో కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వెరీ వెరీ సింపుల్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సో కాబట్టి దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి సో అది ఇంకో విషయం కూడా చెప్తున్నాను ఇంకోటి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయితే ఏం చేయాలి సో దానికి ఎన్ని అటెంప్స్ ఉంటాయి సో నెంబర్ ఆఫ్ అన్లిమిటెడ్ అటెంప్స్ అండి ఫెయిల్ అయితే అంటే ఇప్పుడు మనమే చేయలేము సార్ ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ సర్టిఫికేట్ ఇండియాలో రావాలి అంటే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సిందే ఏ కంట్రీ మీరు వెళ్ళాలి అన్నా సరే ఏ కంట్రీ మీరు వెళ్ళాలన్నా సరే ఆ కంట్రీలో ఏదో ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఎస్ఏ వెళ్ళాలంటే యూఎస్ ఎమ్మెల్యే రాయాలి అక్కడ ఎంబీబీఎస్ కంప్లీట్ చేసి మెడికల్ ఫీజులకు వెళ్ళాలి అంటే తర్వాత యూకే వెళ్ళాలంటే బీమ్యాట్ రాయాలి న్యూజిలాండ్ వెళ్ళాలంటే దానికి సంబంధించి న్యూజిలాండ్ మెడికల్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ రాయాలి సో ప్రతి యూనివర్సిటీకి ప్రతి కంట్రీకి వాళ్ళ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అబ్రాడ్ వెళ్ళాలి అనుకుంటే నీట్ మ్యాండేట్ అవునా లేదా మీకు ఇండియాలో సీట్ రావాలంటే బేస్డ్ ఆన్ క్యాస్ట్ బట్టి నాలుగు వందల యాభై నుంచి ఐదు వందల యాభై వరకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆ మాదిరి స్కోర్ చేస్తే మీకు గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజ్ వస్తుంది రాకపోతే ఏం చేయాలి బట్ గో ఫర్ బీ క్యాట్ ఆర్ సీ క్యాట్ లేదా అబ్రాడ్ వెళ్ళాలి దట్స్ ఇట్ అంతే మనం ఏం చేసేది మీరు సో కంపల్సరీగా వాళ్ళు పెట్టారు ఎగ్జామ్స్ మనం అవి క్రాక్ చేయాలి ఇప్పుడు నీట్ ఎగ్జామ్ పెట్టారు దాన్ని క్రాక్ చేసి వెళ్ళాలి క్రాక్ చేస్తేనే కదా మనకి మెడికల్ సీట్లు వచ్చేది సో అది మనం భయపడకూడదు సో కాబట్టి దాన్ని ఎలా క్రాక్ చేయాలి హౌ టు క్రాక్ అనేది అని ఆలోచించాలి దాన్ని సైడ్ అవ్వకూడదు సో యూఎస్ఏ యూకే కెనడా ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ అంటారా నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ క్రాక్ చేయలేకపోతే యూఎస్ ఎమ్మెల్యే యూకే కెనడా ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కూడా క్రాక్ చేయడం హైలీ ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే అక్కడ పాపులేషన్ చాలా తక్కువ సో ఏదైనా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ ఎందుకు పెట్టారు క్వాలిటీ ఆఫ్ డాక్టర్స్ బయటికి రావాలి ఎవరైతే ఎవరు రావాలి ఇప్పుడు మనకేంటి మనకి క్వాలిటీ ఆఫ్ డాక్టర్స్ రావాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి పాపులేషన్ ఎక్కువ కాబట్టి మనకి రిక్వైర్మెంట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది డాక్టర్ పేషెంట్ రేషియో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు యుఎస్ యుఎస్ వెళ్తే సో వన్ ఇస్ టు ఫోర్ యూకే వెళ్తే వన్ ఇస్ టు ఫోర్ యూ కెనడా వెళ్తే వన్ ఇస్ టు త్రీ ఆస్ట్రేలియా వెళ్తే వన్ ఇస్ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ న్యూజిలాండ్ వెళ్తే వన్ ఇస్ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇండియా వచ్చేసరికి వన్ ఇస్ టు జీరో పాయింట్ సెవెన్ మనకు రిక్వైర్మెంట్ ఉందా ఎలుక రిక్వైర్మెంట్ ఉందా వన్ ఇస్ టు వన్ ఇస్ ద బ్రేక్ ఎవెన్ ఇక్కడ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ఉంది సో మనకు జీరో పాయింట్ సెవెన్ అంటే ఇంకో వన్ ఇస్ టు వన్ కూడా బ్రేక్ ఇవ్వడం కూడా కావాల్సిన డాక్టర్స్ పేషెంట్ టు డాక్టర్ రేషియో కూడా మన దగ్గర లేదు సో నెక్స్
యూనివర్స్ ఏ విధంగా చూస్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ చెప్పేది అందుకే సో కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్రాక్ చేయాలి తప్పదు దర్ ఇస్ నోట్ అదర్ ఆప్షన్ ఆర్ యూ కెన్ కిప్ ఇట్ విత్ ద ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ అబ్రాడ్ నాట్ ఓన్లీ ఎంబీబీఎస్ ఇండియాలో చదివిన అబ్రాడ్లో చదివిన అందరూ కామన్ ఎగ్జిట్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి దాన్ని క్రాక్ చేయి చెయ్యాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెయ్యాలి తప్పదు సో కాబట్టి వీటితో పోల్చుకుంటే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ వెరీ వెరీ సింపుల్ అందుకు నేను చెప్పేది నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ సింపుల్ గా ఉంటుంది అందుకని దానికి సంబంధించిన మెడికల్ కాలేజీకి వెళ్తే ఆ స్టాండర్డైజ్డ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ స్టాండర్డ్ లో మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్రాక్ చేయడానికి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ అ మై లాజిక్ అనమాట ఓకే అది సో మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను అండ్ ఫర్దర్ గా కూడా నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ గురించి నేను చాలా చెప్పున్నాను ఇంత ముందు వీడియోస్ లో సబ్జెక్ట్ చేయండి అండ్ ఇంకోటోసారికి ఎన్ని హాస్పిటల్ స్టైప్స్ ఉన్నాయి సో క్రీమియా ఫెడరల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ వన్ ఆఫ్ ద ఓన్లీ వన్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ టోటల్ వన్ స్టేట్ క్రీమియా ఫెడరల్ క్రీమియా అనే స్టేట్ లో సింపుల్ ఫోర్ లో ఇది ఒక్క మెడికల్ యూనివర్సిటీ మాత్రమే ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఆ టెన్ యూనివర్ టెన్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి ఒక్కోటోసారి థౌసండ్ టు టెన్ థౌసండ్ థౌసండ్ టు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ బెడెడ్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ బెడెడ్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి అండి ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ టు నైన్ హాస్పిటల్స్ టోటల్ ఆ యూనివర్సిటీ అక్కడ స్టేట్ మొత్తం మీద ఉంటాయి అన్ని హాస్పిటల్ మొత్తం గవర్నమెంట్ కాలేజ్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అన్ని దీంతో టై అయిపోయింది సో మీకు అన్లిమిటెడ్ ఎక్స్ క్లినికల్ ఎక్స్పోజర్ సో అందుకని నేను చెప్పేది స్పుత్నిక్ వి వ్యాక్సినేషన్ వాళ్ళు సపరేట్ గా వ్యాక్సిన క్రియేట్ చేసినట్టు అర్థం చేసుకోండి ఎంతమంది సైంటిస్టులు ఉంటారు ఎంతమంది ప్రొఫెసర్స్ ఉంటారు అనేది అండ్ నోబెల్ ప్రైజ్ అవార్డు తీసుకోవచ్చు అంటే అర్థం చేసుకోండి ఓకే మీకు టెన్ థౌసండ్ ప్లస్ ఉంటాయి సార్ టెన్ థౌసండ్ నైన్ హాస్పిటల్స్ నైన్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నాయి సో టెన్ థౌసండ్ ప్లస్ ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ ఆ సిటీ మొత్తం ఇది నండర్లో ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇంకోసారిక ఇవన్నీ ఇదంతా సరికి సబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి స్టూడెంట్ ఒక సార్ స్టూడెంట్ ఫ్యాకల్టీ రేషియో వచ్చేసరికి స్టూడెంట్ ఫ్యాకల్టీ రేషియో వచ్చేసరి సార్ వన్ ఇస్ టు ఎయిట్ వన్ ఇస్ టు ఎయిట్ అంటే ఒక టీచర్కి ఎయిట్ మెంబర్స్ అంటే ఒక క్లాస్ రూమ్ వచ్చేసరికి క్లాస్ రూమ్ కి ఎయిట్ మెంబర్స్ మాత్రం ఉంటారు ఓన్లీ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఎయిట్ టు లేదా మాక్సిమం ఎయిట్ ఆర్ నైన్ ఆర్ ట్వెల్వ్ ఈ త్రీ మెంబర్స్ లోనే ఎయిట్ టు ట్వెల్వ్ బేస్డ్ ఆన్ యూనివర్స్ బట్టి మన మన యూనివర్స్ అయితే ఎయిట్ మెంబర్స్ ఫస్ట్ అక్కడ వచ్చేసరికి లెవెన్ మెంబర్స్ చేశారు ఎయిట్ టు లెవెన్ మెంబర్స్ 8 to 11 members ఉంటారు ఒక ఒక క్లాస్ కి 8 to 9 members దట్స్ టౌన్ నిజమే మీరు ఎక్కడ వెన ఉంటారు ఎవరు మాములు చెప్తారు తప్పితే అట్ అట్ అని ఇది మాత్రం 100% నిజం హేట్ ఒక ఒక టీచర్ కి 8 members మాత్రమే ఉంటారు స్టూడెంట్స్ ఓకే అండ్ దట్ ఇస్ ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీస్ అంతే అంతే ఉండాలి సార్ అంతే ఉంటాయి ఉన్నాయి కూడా తర్వాత సార్ ఇంకో పాయింట్ సార్ ఏంటి హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ హాస్టల్ సార్ ఇన్ సైడ్ అవుట్ సైడ్ అన్ని ఆల్మోస్ట్ అన్ని హాస్టల్ సార్ ఇన్ సైడ్ క్యాంపస్ హాస్టల్స్ జస్ట్ గోట్ ద డాక్టర్ బ్రిడ్జ్ అబ్రాడ్ ఎంబీబీఎస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నేను ఆల్రెడీ చాలా వీడియోస్ చేశాను జస్ట్ గోట్ దట్ అండ్ క్లినికల్ ఎక్స్పోజర్ ఎలా ఉంటుంది సో క్లినికల్ ఎక్స్పోజర్ సార్ ఎక్సలెంట్ గా ఎక్సలెంట్ క్లినికల్ ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది ఎవ్రీథింగ్ సబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ కాబట్టి మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆ టెన్ థౌసండ్ ఎయిట్ టు నైన్ హాస్పిటల్స్ మొత్తం ఆ క్రీమియా ఫెడరల్ లో క్రీమియా స్టేట్ లో ఉన్నాయి మొత్తం దీని హాస్పిటల్ టైప్స్ అయింటే కాబట్టి మీరు ఎక్కడికైనా ఎక్సలెంట్ కొడుతుంది క్లినికల్ రిజల్ట్ లో ఉన్నట్టు హైయెస్ట్ ఎంసే పాస్ పర్సెంట్ ఇంత ముందు ఎంసే ఉన్నప్పుడు వరల్డ్ లో హైయెస్ట్ ఎంసే పాస్ పర్సెంటేజ్ రేజ్ ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఈఎస్ఏ వరల్డ్ ర్యాంకింగ్ వన్ ట్వంటీ త్రీ వరల్డ్ ర్యాంకింగ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ రీసెర్చ్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ క్రీమే ఫెడరల్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ ఓకే వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్ సెమిస్టర్ టైప్ ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి సో సేమ్ లైక్ దట్ సార్ ఎగ్జామ్స్ వచ్చేసరికి దెర్ ఇస్ నో క్రాక్ ఎగ్జామ్స్ దెర్ ఇస్ నో క్రే క్రాక్ వన్ క్రాక్ టూ ఎగ్జామ్స్ సేమ్ లైక్ దట్ ఇండియాలో ఏ విధంగా ఉంటుంది ప్రొసీజర్ సేమ్ లైక్ దట్ దెర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ అనమాట అండ్ వాట్ ఈస్ వాట్ ఇస్ ద టోటల్ ఫీజెస్ అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఛార్జెస్ సో ప్రాసెసింగ్ ఛార్జెస్ వచ్చేసరికి వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఇంక్లూడింగ్ ఫ్లైట్ టికెట్ ఫ్రమ్ ఢిల్లీ టు యూనివర్సిటీ ఓకే అండ్ వాట్ ద టోటల్ ఫీజ్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ సో ఎక్సెప్ట్ ఫుడ్ ఓకే అండ్ ఇంకో పాయింట్ వచ్చేసరికి వీజా ఛార్జెస్ ఎవ్రీ ఇయర్ వచ్చేసరికి వీజా ఎక్స్టెన్షన్ చేసుకోవాలి ఎవ్రీ ఇయర్
Skype into details and everything. Okay, it's a very simple sir. Entrance exam is a very simple. English was an excellent one for the government research medical university. Sir, any student to pay, sir, student to faculty, sir, one is straight. Inside campus hostels, Indian food is available. Indian so many. Yeah, people are going to food is available. Yes, right. And uh, inside campus is a hostel is a hostel inside campus hostel. Nine thousand per year, then sixty thousand or something. The tuition fees direct pay just go through. सो इंडिया पे चेस्ट इंडिया पे चेयर ट्यूशन फीज़ वर्क एक्सप्ट ट्यूशन फी एव्रीथिंग इंडिया पे चेयर सो डैरक्ट ट्यूशन फीज़ डैरक्ट यूनवर्सी अकंट के रशियन लांग्वेज असल आलोचर सर डिल्ली एम्स वस्ते सर फर् एग्जापल सवेन हंड्रेड वस्ते डि एम्स में सीट वन सेंली एम्स में सीट वस्ते प्रासेस रशिया वस्ते अंत उ प्रासेस इंकेम उ लांग्वेज माटाड़ा दाद मैंडेट का नाट एमबीबीएस एमबीबीएस सब्जेक्ट इंक्लूड का सपरेट सबजेक्ट ट्यूशन फीज डायरेक्ट पे चुस्को एवरी मेडिकल पेज आप नैक्स्ट एग्जाम इज़ द फैनस्ट एग्जाम यूएसए यूके कैनडा आस्ट्रेल न्यूजीलां एक्व आलोचे एंकंटेर चर्चे पास पर्सन वेरे वेरे वेरी लो स्टाडर्ड मन की एंटे इवीं एंट्रस एग्जाम नैक्स्ट वाल डाक्टर्स एंटर से सो पुलेशन चाल तक कैनडा पुपुलेशन अंत रूम को मूड को लेको टू क्रोर्स त्री क्रोर्स आस्ट्रेलिया थ्री क्रोर्स न्यूजीला फिफ्टी लैक्स चिंतक यूके क्रोर्स तक पुपुलेशन कंट्रीस तक पुपुलेशन कंट्रीस मन के वाले डॉक्टर्स एंटर आलरे डेवलपड कंट्री आलरे फुल डेवलपमेंट एडुकेशन डेवलपमेंट सेक्यूरी डेवलपमेंट मन मन नीडे इंका अंक नैक्स्ट एग्जाम क्राक चेयलते मन नीड हंड्रेड पर्सेंट उ सो नैक्स्ट एग्जाम हंड्रेड पर्सेंट क्राक चेयर इप्डी चुप्त अंदर रेप फिफ्टी सिक्स इन तरह आलोचित इप्ड आलो हंड्रेड पर्सेंट टू हंड्रेड इप्डी आलोचि हंड्रेड पर्सेंट क्राक चार असल डाउट्स सो रईट टाइम रईट डेसीशन Right university, right 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 country, right right time, right decision, right country, right university, right consultant, right career. That is the six points. Good to be told. Further, we will discuss about remaining questions. <laughs> See you. So, if you have any questions, answer. Do you care about that? In case there are no questions, then I will answer. Then I will WhatsApp you. Okay. Thank you. Thank you very much.